आहे पण तो आपण आता एवढ्या खोलवर नको जायला कारण त्या वेगवेगळ्या लोकांनी वेगवेगळं सांगितलं आहे आणि बऱ्याच वेळेला नाद हाच शब्द वापरला जातो पण त्यांना वाणी म्हणायचं असतं आपल्याकडे आपल्या सगळ्या शास्त्रांमध्ये हे गोंधळ खूप आहेत एकच शब्द वेगवेगळ्या अर्थानी लोकांनी वापरलेला आहे त्याच्यामुळे खूप गोंधळ होतात की अरे हा माणूस तर म्हणतोय की पश्चंती म्हणजे असं मग या तर म्हण या ग्रंथात तर म्हटलंय पश्चंती म्हणजे असं त्या अमुक ग्रंथात तसं पण एव्हरीबडी इज टॉकिंग अबाउट द सेम थिंग बट ॲट डिफरंट लेवल्स ॲट डिफरंट लेवल्स की म्हणजे एक शरीराच्या लेवलला बोलतायत तर एक मनाच्या लेवलला बोलतायत तर एक बुद्धीच्या लेवलला बोलतायत तर वेगवेगळ्या लेवलला बोलल्यानंतर तुम्ही त्याच गोष्टीबद्दल वेगळ्या पद्धतीने बोलणार पहिल्या मजल्यावरून मी काहीतरी एखाद्या प्रदेशाचं वर्णन करते तिसऱ्या मजल्यावरून करते दहाव्या मजल्यावरून करते तर त्याच प्रदेशाचं वर्णन मी वेगवेगळ्या पद्धतीने करणार आहे प्रदेश तोच आहे आणि मला दिसणार पण आहे त्या वेगळ्या पद्धतीने तर परसेप्शन प्रत्येकाचं वेगळं असतं ह्याच्यामुळे तो गोंधळ होतो पण ह्या सगळ्या गोष्टी आहेत ह्या एक्सपिरियन्स नी आपल्याला त्याच्यातला भेद कळू शकतो आणि वैखरी म्हणजे आपण ऍक्च्युली जो गळ्यातून आवाज आपल्या कर्णेंद्रियांना कळतो तो आवाज म्हणजे वैखरी आवाज तर परा ही इच्छाशक्तीची लेवल आहे डिझायर विल पॉवर पश्चंदी मी वगैरे म्हटलं असं कल्पनाशक्ती संकल्प शक्ती हा आता संकल्प शक्ती म्हणजे कल्पनाशक्तीच आपण दृढ केली आणि इमॅजिनेशन व्हिज्युलायझेशन हे आपण त्याला आपल्या इच्छेला त्याची जोड दिली त्याला ऍक्टिवेट केलं त्या इच्छेला मग इच्छा इच्छाच नाही राहिली ऍक्शन केल्याशिवाय त्याचं फळ नाही मिळत पण ऍक्शन करायला ही सुरुवात झाली त्याच्यानंतर पुढली शक्ती कुठली लागते मध्यमेला ज्ञानशक्ती लागते कारण आता मा आय हॅव थॉट आय हॅव ड्रेम्ट अबाउट इट की माझं चित्र रंगून झालंय की हे असं 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 मला पाहिजे पण त्याच्यासाठी आता मध्यमा वाणी म्हणजे ऍक्च्युअल कृती करण्यासाठी मला काय काय सामुग्री लागणार आहे बरं मला अमुक एक अ अ ब क असं मला म्हणायचं आहे तर मला कुठली कुठली माझी अवयव लागतील काय लागतील ही जी ज्ञान आहे माझं ह्या ज्ञानाचा मला उपयोग करायला लागेल मला गणिताविषयी बोलायचं आहे तर गणिताचे सगळे शब्द हे ते मला आता वाणीबद्दल बोलायचं आहे तर व्हॉइसबद्दलचे शब्द सगळे मला मराठीत बोलायचं आहे तर मराठी ज्ञान माझी जी सगळी भूमी आहे ती तर ज्ञान लागतं तेव्हा ते मध्यम येत आपण त्याचा आपण म्हणतो ना की कुठलीही भाषा आपल्याला कधी येते आपण मनात जेव्हा ती भाषा बोलतो तेव्हा ती आपल्याला भाषा खरी येते आणि तर आपण ट्रान्सलेट करून बोलत असतो त्यामुळे आपण म्हणतो ना फ्लुएन्सी नाही आहे त्या भाषेत कारण आपण विचार नाही त्या भाषेत करू शकत तर विचार करण्याची जी ती लेवल आहे ती ती मध्यम लेवल आहे ज्ञानशक्ती लागते तिथे निरक्षीर बुद्धी नॉलेज पॉवर ऑफ अनालिसिस आणि वैखरी आहे ऍक्च्युअली फायनल ऍक्शन ऍक्शनचा फायनल पॉईंट आहे तो वैखरी आहे त्याला क्रियाशक्ती आहे म्हणजे आपण बऱ्याच वेळेला म्हणतो मला मनात आलं होतं मी हे बोलावं असं पण नाही बोलले म्हणजे ती फायनल जी शक्ती लागते ना फिजिकल स्ट्रेंथ आणि फिजिकल पॉवर लागते ना ते बाहेर काढायची तिथे कधीतरी भीती पोटी म्हणा किंवा नको जाऊ देत ना इमोशनल ह्याच्या पोटी म्हणा भिडस्तपणामुळे म्हणा आपण काही गोष्टी बोलत नाही तर ती ती पॉवर ऑफ फिजिकल पॉवर आहे ती की ती लागते वैखरीत रूपांतरण करण्यासाठी तर ती पॉवर लागतेच नुसती मनात इच्छा असून पुरेसं नाही एवढ्या पुढे ऍक्शन्स व्हायला लागतात आणि कुठल्याही नादाला हे आहे टू बेसिक फॅक्टर्स फॉर हेल्थ स्वास्थ्य आहे हार्मनी अँड म्युझिकल साऊंड डिसहार्मनी अँड नॉन म्युझिकल साऊंड म्हणजे नॉइज मीन्स इलनेस डिसऑर्डर ऑर व्याधी अस्वास्थ्य कुठेही डिसहार्मनी असेल म्हणजे इलनेस आहे किंवा इलनेस आहे म्हणजे डिसहार्मनी आहे म्हणजे एका एका नादाचा दुसऱ्या नादाशी आपण अलाइनमेंट म्हणतो ना व्हील अलाइनमेंट असते चार चाकं वेगवेगळी चालत असतात वेगवेगळे पण ती वेगवेगळ्या दिशेला जाऊन चालत नाहीत ना एक इकडे जातं एक इकडे जातं असं नाही दे हॅव टू बी हार्मनाइज वेल अलाइन असायला लागतं 
सगळ्यांनी एकच कार्यासाठी पुढे व्हायला लागतो तेव्हा इट इज हार्मनी इट इज सुसंवाद सगळ्यांचा एकमेकांशी खूप छान संवाद चालू आहे त्यामुळे सगळे बरोबर एका दिशेने जातात सगळे तर तेव्हा इलनेस नसतो डिसऑर्डर नसते काही हार्मनी ऑफ ऑल बॉडी ऑर्गन्स पंचकोशास सेल्फ अँड आत्मन सेल्फ अँड फॅमिली बीट इच अदर धिस हॅपन्स वेन ऑल व्हायब्रेट इन दे ओन फ्रिक्वेन्सी स्पीड अँप्लिट्यूड डिस्टन्स अँड डायरेक्ट